அன்பை சொல்லும் அழகான நகைகள் இந்த தீபாவளிக்காக மகிழ்ச்சி பெருங்க கண்ட இடத்துல போய் கண்டது திங்கிறது வந்து கேவலமாக நடந்தாங்க ஒரு காலத்தில் அப்படி ஒரு நாரப்பயன்தான் அந்த இர்ஃபான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அப்படி ஒரு ஆள் அந்த ஸ்டைலில் உள்ள ஆள் தான் இருக்கு அவன் தற்கொலை பையன் அவர் வீடியோ போடுறான் இப்போ யூடியூப்பும் ஃபேஸ்புக்கும் காசு கொடுக்குது அதே தற்கொலை தனத்தை தொடர்றான் அவனுக்கு அரசியலும் தெரியாது சட்டமும் தெரியாது நாடுகளை பற்றி தெரியாது ஆனால் காசு இருக்கு வந்து இர்ஃபானம் பிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் சர்வதேச போலீஸ் எஃப்ஐஐ சிஐஏ இவங்கெல்லாம் போய் பிடிக்க மாட்டாங்க பார்ப்பாங்க ஒரு வாரம் பத்து நாள் பார்ப்பாங்க வரலை அப்படின்னா நார்த் மெட்ராஸில் ஒரு பிரியாணி கடை திறக்கிறாங்க நீ வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணு ஒரு லட்ச ரூபா தரேன்னா எங்கே இருந்தாலும் ஓடி வரும் அப்படின்னு கடையோடு சட்டியோடு சேர்த்து மருத்துவமனையில் ஐசியு வார்டில் இன்னொரு ஆளை எப்படி நுழைய விட்டாங்கன்னு ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது ஒரு மருத்துவரே கத்திரியை கொடுத்து நீ வெட்டுனா அப்புறம் நாளைக்கு வந்து ஒரு ஆர்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் இர்ஃபான் சொல்லுவான் ஒரு லாக் எடுத்து போடலாம் டாக்டர் வாங்க ஃபேமஸ் ஆகிடுவீங்க அப்படின் போது இந்தாங்க ஹார்ட் இப்படி தான் அறுக்கணும் முடிங்க இந்த கத்தி வச்சு அறுங்க பார்ப்போம் அங்கே தான் போய் முடியும் போங்க நேராக போங்க ரிலையன்ஸில் ஒரு நீளமான ஒரு கத்திரி வாங்கிக்கங்க வச்சுட்டு நேராக அதே ஆஸ்பத்திரி ட்ரெயின் பாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க செக்யூரிட்டி இருப்பாங்க ஒன்றா பார்க்காம நீங்கள் பாட்டு இந்த கத்திரிக்கையோடையே இப்படியே போகணும் கையில் வச்சுட்டே போகணும் ரிசப்ஷனில் கேட்பாங்க இல்லைம்மா டாக்டர் பார்க்கணும் நான் ஒரு லாக் எடுக்க வந்திருக்கேன் வெட்டணும் எதையாவது எதையா காட்டுங்க வெட்டணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா விட்டுருவாங்களா இங்கே புரட்சி புண்ணாக்கு இடது சாரி வலது சாரி இந்த நாட்டில் வந்து சுதந்திரம் இல்லை அது இதுன்னு பேசினீங்கன்னா அவனுக்கு ஆபத்து வந்து அது உலகம் பூராம் பரவும் அது அமெரிக்காவுக்கும் ஆபத்து வந்து அதனால் இந்த மாதிரி நாரப்பயல்களை இப்போ வளர்த்து விட்டோம்னு வைங்கண்ணா காசை கொடுத்து வளர்த்து விட்டோன்னா எல்லோரும் இதை நோக்கி போகிறாங்க அரசியல் எவ்வளோ கீழ்த்தரமாகவும் கேவலமாகவும் போயிடுச்சு அப்படின்னா இவ்வ இந்த தம்பியோட உட்காந்து பிரியாணி சாப்பிட்டோம்னா ஒரு பத்து லட்சம் பேர் பார்க்கும்போது நம்ம யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம கோட்டு போட்டுருவாங்க வணக்கம் யூடியூபர் இர்ஃபான் அவருடைய சர்ச்சைகளுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் வீடியோக்களுக்கும் பஞ்சம் இல்லை தொடர்ந்துட்டுருக்கு அந்த வகையில் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவது இல்லை அப்படின்னு மக்களுடைய விமர்சனங்கள் இருக்கிறதுனால நம்மளும் இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசி வந்திருக்கோம் அதற்காக நம்ம கூட இணையக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் உமாபதி சார் பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் யூடியூபர் இர்ஃபான் வந்து புதுமைகளை நிறைய பண்ணுவார் அந்த வகையில் ஒரு புதுமையை பண்ணியிருக்காரு தன் குழந்தையினுடைய தொப்புள் கொடி கட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க அந்த காலத்தில் பாட்டி தான் வந்து டெலிவரியே பார்த்துச்சு அப்படிங்கிறது இந்த காலத்தில் அதெல்லாம் ஏற்புடையதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது அவர் பண்ண சாதனைகளை பற்றி ஊரிட்டு வருகிறது அவர் பெரிய சாதனையாளர்னா அவர் வந்து என்னென்னா நவீன விஞ்ஞானி அவர் நவீன விஞ்ஞானி அவர் புரட்சியாளர்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ இப்போ உள்ள சயின்ஸ் படி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுறதுல அவர் பெரிய கில்லாடி பல அரசியல் தலைவர்கள் வந்து அவரை நம்பி தான் இருக்காங்க ஏன்னா அவர் ஃபாலோவர்ஸ் பத்து லட்சம் பேர் பதினஞ்சு லட்சம் பேர் இருக்கும்போது அவர் கூட சேர்ந்து பிரியாணி சாப்பிட்டோம்னா நம்மளையும் அரசியல் எவ்வளோ கீழ்த்தரமாகவும் கேவலமாகவும் போயிடுச்சு அப்படின்னா இவ்வ இந்த தம்பியோட உட்காந்து பிரியாணி சாப்பிட்டோம்னா ஒரு பத்து லட்சம் பேர் பார்க்கும்போது நம்ம யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம கோட்டு போட்டுருவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சூழல்லாம் இருக்குது அப்படிப்பட்டவர் தான் வந்து நம்ம வைகோ அவர்கள் தெரியுங்களா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா வைகோ தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் வைகோ என்கிற ஒரு பெரிய மனிதன் ஈழத்தமிழ் விவகாரத்துலேருந்து எல்லா விவகாரத்துலேயும் மிகப்பெரிய ஒரு எம்பி நாடாளுமன்றத்தில் வந்து ஒரு தலை சிறந்த எம்பியாக பெயர் பெற்றவர் அவருடைய புதல்வனார் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து தன்னை பிரபலப்படுத்திக்கிறதுக்கு இர்ஃபானா நாடி வர்றார் உங்கள் நீங்கள் வந்து என் வீட்டில் சாப்பிட்டு ஒரு நாலு வார்த்தை பேசிட்டு போங்க அப்போ தான் நான் ரீச் ஆவேன் வடிவல் கமிட்டி வச்சுலாம் இல்லை ஏட்டையா இருந்து இங்கேயே அடிங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து உங்களை அடித்தா தான் நான் ஃபேமஸ் ஆக முடியுன்ற மாதிரி இர்ஃபானை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க வந்து நீங்கள் ஏதாவது பிரியாணியோ இட்லியோ என்னத்தையோ ஒன்று சாப்பிட்டு ஏதாவது ஒன்று பேசுங்க உங்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபா பணமும் தரோன்ற மாதிரியான ஒரு இதில் சில அரசியல் இதெல்லாம் இறங்கினாங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால அப்போ இந்த பையன் வந்து இப்போ நீங்கள் யூடியூப் பொறுத்தளவுக்கு ஃபேமிலி இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷனில் பொறுத்தளவுக்கு ஃபேமிலி ராகணும்னா நீங்கள் உட்காந்து பேட்டி எடுத்தா அதை படித்து இதை படித்து பேட்டி கொடுத்தோ அப்படின்லாம் நீங்கள் பெருசாலாம் ஃபேமஸ் ஆயிர முடியாது நீங்கள் வந்து பேசாமல் வீட்டில் ஒரு பண மரத்து கடையில் உட்காந்துக்கிட்டு நாரப்பயலே விளங்காத பயலே தீமுட்டு பயலே அந்த பயலே தீவட்டி தலையா அப்படின்னு நீங்கள்
இப்போ நீங்கள்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு காலத்துக்கும் டிவி ஆங்கராக இருந்திருக்கீங்க பல யூடியூப் சேனலில் பேட்டி எடுக்கிறீங்க உங்கள் நிலைமை என்ன அப்படின்றது நீங்களே நினச்சி நான் சொல்ல இதே இது அந்த நாரப்பயலே இப்போ நான் வீணா போனவனே விலங்கா பயலே அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து எப்படி வேணாலும் வந்துடலான்றது இப்போ உள்ள சமூகத்துடைய பார்வையாக இருக்குது அதில் ஃபெமிலியர் ஆகிடுறாங்க அப்படி ஒரு நாரப்பயன் தான் அந்த இர்ஃபான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அப்படி ஒரு ஆள் அந்த ஸ்டைலில் உள்ள ஆள் தான் இர்ஃபான் கண்ட இடத்துல போய் கண்டது திங்கிறது வந்து கேவலமாக நினப்பேன் ஒரு காலத்தில் வழியாயிருச்சு அது உலகம் புறம் பரவும் அது அமெரிக்காவுக்கும் ஆபத்து வந்துடும் அதனால் இந்த மாதிரி நாரப்பயல்களை இப்போ வளர்த்து விட்டோன்னு வைங்கண்ணே காசை கொடுத்து வளர்த்து விட்டோன்னா எல்லாரும் இதை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்குன்னு வைங்கண்ணே அறகுறையான ட்ரெஸ்ஸோடு ஆடுதுன்னு உடனே அதுக்கு ஒரு பேமெண்ட்டை போட்டு விட்டோம்னா அப்போ இன்னும் வீட்டில் இருக்கிறது நாலும் என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி அறகுறையாக நம்ம இருந்தோம்னா நமக்கு வருமானம் வருது இல்லைன்னு ஈ காக்கா மாதிரி எல்லாம் அதில் இறங்கிடும் அப்போ என்னன்னா மனிதன் வந்து சிந்தனைகள் பலங்கடிக்கப்பட்டு என்ன ஆகும் சரி இப்படி இருந்தால் போதும் போல் ஆம்பளை வந்து நாரப்பயலே பேண்டா பயலே பித்திரப்பயலே அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தவனே பெருசாக டெவலப் பண்ணிடுவான் அந்த டிவியும் பெருசாக டெவலப் பண்ணி விட்டுறான் அவன் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து மக்களை வந்து டைவெர்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து சா ஷார்ப்பான உங்கள் சிந்தனையை பழுங்கடிச்சு பொம்பளை அப்படின்னா இது செக்ஸ் தான் அவன் அவன் வந்து இப்படி காட்டி இப்படி இப்போ டான்ஸ் ஆடி மலையில் நினைஞ்சி இது பண்ணி டிக்டாக் போட்டு அதை போட்டு ரீல்ஸ் இதுன்னு போட்டான்னா அவளுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டோம்னா அவள் அதை சேப்பரா பக்கத்து வீட்டுக்காரையும் சும்மா இருக்க மாட்டான் பணம் வருது இல்லை இப்படி பொம்பளைங்களை இப்படி அனுப்பி விட்டுறது ஆம்பளைகளை இப்படி அனுப்பி விட்டுறது அப்போ இதுதான் உலகம் இதுதான் நெரிசனம்ன்ற மாதிரி ஆக்கி விட்டுட்டு இவர்களே வளர்த்து விடக்கூடியது தான் சர்வதேச சதி சரியா அதில் ஒரு தம்பி தான் இவன் கண்ட இடத்துல போய் கண்டதை திம்பான் திங்கவனே ஃபேமஸ் ஆகிடுவான் அதை ஏகப்பட்ட பேர் பார்ப்பான் ஆனால் ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லாத மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சாப்பிட முடியாத இவன் சாப்பிட்றானே அப்படின்றது ரெண்டு விஷயத்தில் தான் அது வந்து பெருசாக ரீச் ஆகும் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சாப்பாடு இன்னொரு விஷயம் செக்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் வந்து அது நீங்கள் எந்த வீடியோ போட்டாலும் ஒரு பெரிய கூட்டமே பார்த்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த வகையில் வளர்ந்த ஒரு தம்பி தான் அந்த பாரம்பரியத்தில் இருந்து வந்தவங்க இது ஒரு முதல் குற்றத்தை பற்றி நம்ம பேச வரலாம் அவர் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வீடியோ போடுறதுலேயே ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது என்ன அப்படின்னா அவர் போய் நிறைய இடத்துக்கு போய் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வீடியோ அதாவது ரெஃபர் பண்ணுறது தான் இப்போ வந்து அவர் மீது ஒரு நம்பிக்கை வச்சு ஃபாலோ பண்ணுறவங்க பார்க்குறாங்க ரெஃபரன்ஸ் இங்கே நான் சாப்பிட்டு இது நல்லா இருக்குது அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுவார் அப்படியே நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் வந்திருக்கு இப்போ ஹெல்த்தா ஆஃபீஸர்ஸ் போய் அதே சேம் இவர் சாப்பிட்டு அதே ஹோட்டலில் செக் பண்ணும்போது கெட்ட கொள் கறிகள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி சமைச்சது அதனால் ஒரு சிலருக்கு வாந்தி மயக்கம் இதெல்லாம் ஏற்பட்டு அதெல்லாம் வந்திருக்கு அப்போ கூட எந்த நடவடிக்கையும் இவர் மேலே பார்க்க முடியலைங்கிறதும் இல்லைவா நடவடிக்கை அப்படின்றது இந்த சமூகமே அதை நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்கு போய்கிட்டு இருக்கும்போது இவன் போய் ஒரு இடத்துல திங்கிறான் அவன் இவெல்லாம் ஒரு ஆள்னு இவன் சொல்கிறான்னு உங்களை யார் போய் அந்த கடையில் திங்க சொன்னான் இதுதான் உனக்கு அப்படி என்ன பேயா நீ திங்கிறதுக்கு பேயா அழகிறீங்க அவன் என்னத்தையோ சொல்லிட்டு போவான் அவன் வேற எதையாவது ஒன்று தப்பான ஒரு விஷயத்த திங்க சொல்லுவான் நல்லா இருக்கு நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் இவ்வளோ நாள் யாருமே சாப்பிட்ருக்கீங்களா யாரும் சாப்பிட்ருக்க மாட்டிங்க நான் சாப்பிட்டேன் நல்லா இருக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அது இந்த ஏரியாவில் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னான்னா புரியுதா அவனுக்கு போவீங்களா அப்புறம் அவனே குற்றம் சொல்கிறீங்க அவன் என்னத்தையோ தின்னுட்டு போகிறான் இங்கேயோ போயிட்டு போகிறான் அவன் எதுக்கு அவன் போகிறான் நீங்கள் போய் அவன் பின்னாடியே போய் அதை தின்னுட்டு ஐயோ அவனை பிடிச்சி ஏன் உள்ளே போடல இல்லைங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் பிடிச்சி உள்ளே விட மாட்டாங்க சரி முதல் ஒரு வீடியோ அந்த தடை செய்யப்பட்டது அதாவது பாலினம் தெரிந்து கொள்வதே தவறு அப்படிங்கும்போது வெளிநாட்டில் போய் தெரிஞ்சுட்டு வந்து இங்கே அறிவிச்சு அது ஒரு வீடியோ அதுக்கே வந்து நடவடிக்கை எடுக்கலங்கிற குற்றச்சாட்டு அரசின் மீது இருந்துச்சு ஏன் இர்ஃபான்னா மன்னிப்பு கொடுத்துருவீங்களா டிடிஎஃப் ஆசனா மட்டும் பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுவீங்களா அப்படின்னு இருந்துச்சு அதே வந்து டிடிஎஃப் ஆசன் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கும்போது அரசு பண்ணிட்டு போய் விசாரிக்கிறாங்க ஆனால் இர்ஃபான் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்போது அதிகாரிகள் அவர் வீட்டில் போய் விளக்கம் கேட்டு வராங்க இதுவே பெரும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாச்சு ப்ளஸ் அதில் அவர் கொடுக்கப்பட்ட அபராதம்னு பார்த்தா நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ணிட்டீங்க இது தவறு இனிமேல் யாரும் பண்ணக்கூடாதுன்ற அவேர்னஸ் வர மாதிரி நாலு வீடியோ போடணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு வீடியோ கூட இர்ஃபான் போடலை அப்போ
ரொம்ப நல்ல அப்பாவி குழந்தத்தனம் இல்ல ரெண்டு பேருமே ஒண்ணுக்கு ரெண்டு சலிச்சவங்க எல்லாம் இல்ல இல்ல நான் சொல்றது பைக் ஓட்டுறத பேசல அந்த பையனோட கேரக்டர் நல்ல பையன் இந்த பையனும் ஒரு நாதாடி பையன் கிடையாது நல்ல பையன் தான் யாரு நம்ம இப்ப நீங்க சொல்ற ஆளும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர்கள் என்ன அறிவுபூர்வமாக படித்து வளர்ந்தவங்கள அது கிடையாது எதோ ஒன்று போடுறான் அவன் ஒரு தக்குரி பையன் ஏதோ ஒன்று போடுறான் அவனுக்கு என்ன செய்ய தக்குரிக்கு தானே எதுவுமே தெரியும் தற்குறின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க ஒன்றும் தெரியல ஒன்றும் தெரியாதனால தக்குறின்றாங்க அவன் வந்து என்ன அறிவுபூர்வமாக ஏதோ இப்போ பிஹெச்டி பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோவை போட்டு இந்த ரிசர்ச்சில் இப்படி வந்துச்சு இந்த காம்பினேஷனில் இந்த கெமிக்கல் இப்படி வந்துச்சு இந்த எலக்ட்ரானிக் பொருளை நான் இப்படி கண்டுபிடிச்சேன் இந்த ரெண்டு பொருளையும் சே ரெண்டையும் சேர்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அவுட்புட் வருது டீசல் பெட்ரோல் காருக்கு பேராக தண்ணி ஊற்றிங்கன்னா ஓரளவு இன்ஜின் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்ற ஆளாவேன் கிடையாது அவன் தற்கொலை பையன் அவன் ஒரு வீடியோ போடுறான் யூடியூப்பும் ஃபேஸ்புக்கும் காசு கொடுக்குது அதே தற்கொலை தனத்தை தொடர்றான் அவனுக்கு அரசியலும் தெரியாது சட்டமும் தெரியாது நாடுகளை பற்றி தெரியாது ஆனால் காசு இருக்குது எவனா கூப்பிட்றான் நாடுகளுக்கு போகிறான் அப்படிங்கும் போது அதை அவன் பார்க்குறதுலாம் வீடியோ எடுத்து போடுறான் வீடியோ எடுத்து போடும்போது நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ வந்து அவன் துபாயில் போனான்னா துபாய் அரசாங்கம் வந்து தம்பி நீ இந்தியன் இதெல்லாம் எடுத்து அங்கே போட்டுறாதுன்னு எல்லாம் சொல்ல மாட்டான் எடுக்கிறியா எடுத்துகிட்டு போ எடுத்து போட்டேன்னா மாட்டினேனா அவன் உனக்கு செல்வாக்கு இருந்தால் தப்பிச்சுக்கோ அப்படின்றது தான் அங்கே அந்த நாட்டில் இருக்கிறதுனால அதை எடுத்து போடுறான் அவன் சரியா அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு நீதிமன்றத்துக்குன்னு போகும்போது நீங்கள் வெளியில் தடை செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் புரியுதா இப்போ ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் ஒரு பிரியாணி பாயின்னு ஒருத்தர் இருக்காப்பில் மான் கறி இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டது மானை பிடிக்கவும் கூடாது அது கறியை போகக்கூடாது அதே அவர் அங்கே பிரியாணி செஞ்சு வீடியோ போட்டுக்காரு அதை நம்மளும் தானே பார்க்குறான் ஏன்னா இப்போ உலகமே சுருங்கி போயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் அந்த ஆள் இந்தியன் தான் ஆனால் அங்கே மான் பண்ண இருக்குது இங்கே துபாயில் மான் பண்ண இருக்குது பிராய்லர் கோழி மாதிரி நீங்கள் மானை போய் கூண்டில் அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க ஏன் பத்து கிலோ மான் ஐம்பது கிலோ மான் வாங்கிட்டு வந்து வெட்டி கூறு வச்சு விற்பாங்க அதில் வச்சு பிரியாணி செஞ்சு வீடியோ போடுறாப்புல அதை எல்லோரும் இங்கே உள்ளவெல்லாம் ரசித்து பார்க்குறான் அதுக்கு நீங்கள் எப்படி தடை சொல்ல முடியும் அந்த நாட்டில் அதுக்கு அனுமதி இருக்குன்றனால அவர் அந்த பாயை அப்படி பண்ணுறாப்புல இப்போ அதை வந்து நீ எங்கேன்னா அவன் சொல்லுவான் துபாயில் மான் கறி சமைச்சு அதுக்கு இதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று அதே மாதிரி இவன் வந்து துபாயில் எடுத்து போட்டிருக்கான் ஆனால் வந்து என்னென்னா மான் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் கிடையாது இதில் ஒரே ஒரு என்னென்னா இர்ஃபான் இந்தியன் சிட்டிசன் எருமை வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் ஓ மான் அப்படின்னா இப்போ மான் இந்தியன் சிட்டிசன் கிடையாது ஆனால் அவங்க ஒய்ஃப் இந்தியன் சிட்டிசன் புரியுதா அந்த வகையில் சட்டத்தில் தேடி பிடிச்சி உள்ளதுக்கு போடலாம் ஸோ அதில் ஏதோ மன்னிப்பு சரி தக்குடி பையன் தான் தெரியாமல் செஞ்சுட்டான்னு விட்டுருப்பாங்க சரி நம்ம கட்சி ஆதரவாளராக இருக்கான் தொடர்ந்து தகுதித்தனத்தை செய்யும்போது என்ன பண்ணுறதுன்னு பாரஸ் தான் முடியும் சரி இப்போ கடைசியாக பிரசவத்தின் போது குழந்தையின் தொப்புள் குடி கட் பண்ணுற வீடியோ அது அவருக்கு உரிமை இருக்குது அப்படின்னா கூட ஒரு ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ளே எப்படி போகணும் கேமராமேனை கூட்டு போய் இவ்வளோ இது பண்ணியிருக்காங்களே அவருக்கு உரிமை இருக்குன்னா சொல்ல முடியாதுமா இப்போ வந்து சர்வதேச மெடிக்கல் மாஃபியாவை பொறுத்தளவுக்கு எப்படின்னா அவன் வந்து எந்த நாட்டுடைய சைனாவை தவிர சைனாக்காரன் தான் செருப்பால் அடித்து அவனை துரத்தி விட்டுவான் புரியுதா எந்த நாட்டுடைய பாரம்பரிய மருத்துவத்தையும் வளர விடாமல் தடுக்கிறது தான் அவனோட வேலை ஏன்னா அவன் வந்து மல்டி க்ரோர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறான் அதோட அடிமைகளாக தான் ஒவ்வொரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டை அவன் வச்சுருப்பான் அதை மீறினா அவர்கள் மீது நடவடிக்கை அந்தந்த நாட்டில் எடுக்கணுன்றது அவனுடைய எழுதப்படாத சட்டம் அந்த மாஃபியாக்களோட எழுதப்படாத சட்டம் அது ஒரு பக்கம் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தொண்ணூறுகள் தொண்ணூறு ஓப்பன் பாலிசி வர்ற வரைக்கும் என்னென்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டபிள்யூடி ஓப்பந்தத்தில் நம்ம கையெழுத்து போடுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கிளவிகள் தானே பார்த்துச்சு பிரசவம் அத்தை பாப்பா மாமா பாப்பா அத்தை பொம்பளைங்க தானே வீட்டில் பேசவும் பார்த்தாங்க அப்போ இதெல்லாம் ஏன் தடை பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு விதமான காரணம் சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து ஹெல்த் ஹசார்டு இன்றைக்கி நான் நவீன மருத்துவம் எவ்வளோ வந்தபோது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி செத்து போச்சுன்னா யார் பொறுப்பு அதனால் நீ வீட்டில் பிரசவம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு ஒரு தடையை கொண்டு இருக்காங்க இதை ரெண்டு விதமாக நம்ம பார்க்கலாம் இவ்வளோ நாள் பார்த்ததுலாம் இவ்வளோ ஜென்ரேஷன் இந்த ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக வந்திருக்கே எப்படா செத்தாக போயிட்டாங்கன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இப்போ என்ன மாதிரி நீங்கள் புது கதையை விடுறீங்கன்னு கேட்கலாம் இன்னொன்று வந்து மெடிக்கல் மாஃபியா இன்டர்நேஷ்னல் மாஃபியா கட்டுப்பட்டு தான் இவர்கள் நடந்தாங்க நடக்கலைன்னா இவர்கள் பொழப்பே நடத்த முடியாது இவர்களுக்கே பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ அதனால் அந்த ஆங்கிளில் இருந்து இவங்க பார்த்து ஏன்னா அந்த ஆங்கிள
பரிந்துரை பண்ணியிருக்கு அது போக இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் அபராதம் வச்சிருக்காங்க பத்து நாட்கள் வந்து வெளி நோயாளிகளை உள்ள அனுமதிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற தடையும் வச்சிருக்காங்க இர்ஃபான் வந்து தற்போது ஜப்பான்ல இருக்காரு ஸோ அவர் வந்தவனா அவர் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம்னு நாங்கள் யோசிப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது புதுசா பிரியாணி கடை திறந்திருக்கு வந்து இது பண்ணுன்னா ஓடி வந்துட போறான் பிடிச்சி கப்புன்னு பிடிச்சிருக்கேன் வந்து இர்ஃபானை பிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் சர்வதேச போலீஸ் எஃப்டிஐ சிஐஏ ஏன்னா இந்தியாவோட ரா தமிழ்நாடு ஐஎஸ் இவங்கெல்லாம் போய் பிடிக்க மாட்டாங்க என்ன பார்ப்பாங்க ஒரு வாரம் பத்து நாள் பார்ப்பாங்க வரலை அப்படின்னா நார்த் மெட்ராஸில் ஒரு பிரியாணி கடை திறக்கிறாங்க நீ வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணு ஒரு லட்ச ரூபா தரேன்னா எங்கே இருந்தாலும் ஓடி வந்துடும் கப்புன்னு கடையோடு சட்டியோடு சேர்த்து தூக்கி அவ்வளோதான் இர்ஃபான் வந்து அவ்வளோதான் தவிர இர்ஃபானை பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய படையெல்லாம் அமைக்க வேண்டியது இல்லை வரும் எப்படி எங்கே போயிருக்கும் குழப்பிங்க தானே இருக்குது அதுதான்னு வரும்போது நடவடிக்கை எடுப்பாங்க நீங்கள் அதில் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா தமிழக மக்களை பொறுத்தளவுக்கு உடனே நீங்கள் நினச்சாங்கன்னா ஒருத்தனை பிடிச்சி தூக்கில் போட்டணும் இவன் செஞ்சுட்டான்னு அவனை ஃபாலோ பண்ணி பத்து இருபது லட்சம் பேர் பார்ப்பான் அதில் பாதி பேர் வைத்தறிச்சல் பிடிச்சா இருப்பான் பாரு இவன் பாரு பிரியாணி திங்கிறதுக்கெல்லாம் இவனுக்கு காசு யூடியூப்பில் கொடுக்குறாங்க மாதம் அஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்கிறான் நம்மெல்லாம் பாரு மூட்டை தூக்கி கஷ்டப்பட்டு இதை பண்ணி அதை ஒன்றுமே இல்லைன்னு வைத்தறிச்சல் பிடிச்சவன் ஒரு பத்து லட்சம் பேர் இருப்பான் அது போக இவ்வளோ நாள் அவன் போட்ட பிரியாணியை பார்த்துட்டு வாங்கி தின்னது கும்பல் ஒன்று இருக்கும் இதெல்லாம் என்ன நினைக்கிறனா உடனே இர்ஃபான் எங்கேயாவது மாட்டுவானா அவனை பிடிச்ச உடனே தூக்கில் போட்டுடணும் பிடிச்ச உடனே வந்து பகத் சிங் மாதிரி அவனை கொண்டு போய் பஞ்சாப் ஜெயிலில் அடைச்சு டெல்லி ஜெயிலில் போட்டு இவனை மிதிச்சு சென்னையில் வச்சு இவனை ரிவிட் அடிச்சு கையை காலை உடச்சு இல்லை மக்கள் இந்த மாதிரிதான் விளையாட்டு துறை அமைச்சரோட சேர்ந்து கொள்ளை அடிச்சிட்டாரு கொலை பண்ணிட்டாரு காமெடியா கேட்டது சோசியல் மீடியா ஃபுல்லா வைரல் ஆயிருக்கு இர்பான் வந்து விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரோட உட்காந்து ஒரு வீடியோ விளாக் பண்றாங்க அதுல வந்து கேக்குறாரு சார் நான் உங்க ஃப்ரெண்டு தானே ஆமா ஃப்ரெண்டு தான் நாளைக்கு நான் எங்கேயாவது ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டு இல்லை ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு சார் எனக்கு அவர் உதயநிதியை தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணா நீங்க என்ன காப்பாத்துவீங்களா ஒரு <laughs> 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 சம்பாதிக்கிறான <laughs> 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 அப்படின்னு ஒரு நாசகார கும்பல் ஒரு பக்கம் அப்போ தற்கொலின்றது வேற விஷயம் நீ எதுக்கு இவ்வளோ பேர் பார்க்குறீங்கன்ற ஒரு விஷயம் இல்லை இப்போ இர்ஃபான் பண்ணது தவறா சரியாக தவறா சரியான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது புரியுதா உங்களுக்கு இந்திய அரசியல் சட்டம் இந்திய தண்டனை சட்டம் தமிழ் இந்த சட்டம் இருக்கு இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மருத்துவமனையில் போய் இவர் தொப்புள்குடியை வெட்டினது த சரியாக தப்பான்றதுலாம் கிடையாது அந்த மருத்துவமனையில் ஐசியூ வார்டில் இன்னொரு ஆளை எப்படி நுழைய விட்டாங்கன்னு ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது ஒரு மருத்துவரே கத்திரியை கொடுத்து நீ வெட்டுனா அப்புறம் நாளைக்கு வந்து ஒரு ஆர்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் இர்ஃபான் சொல்லுவான் ஒரு லாக் எடுத்து போடலாம் டாக்டர் வாங்க ஃபேமஸ் ஆகிடுங்க அப்படின் போது இந்தாங்க ஹார்ட் இப்படி தான் அறுக்கணும் பிடிங்க இந்த கத்தி வச்சு அறுங்க பார்ப்போம் அங்கே தான் போய் முடியும் அப்படி தானே முடியும் அதுக்காக அதன்படி தான் நடவடிக்கை எடுத்து அந்த டாக்டரை சஸ்பெண்ட் பண்ணி இப்போ டாக்டர் இப்போ ஊசி இடம் கொடுத்தா தான் நூல் உள்ள புரியுதா அந்த டாக்டர் இடம் கொடுத்ததுனால தானே இவன் உள்ளே போனான் வித் ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் போய் நீ இப்போ நீங்கள் போயிடுவீங்களா போய் ஒரு கத்திரியோடு போங்க இந்த போங்க நேராக போங்க ரிலையன்ஸில் ஒரு நீளமான ஒரு கத்திரி வாங்கிக்கங்க வச்சுட்டு நேராக அதே ஹாஸ்பத்திரி ட்ரெயின் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க செக்யூரிட்டி இருப்பாங்கன்னா பார்க்காம நீங்கள் பாட்டு இந்த கத்திரிக்கையோடையே இப்படியே போகணும் கையில் வச்சுட்டே போகணும் ரிசப்ஷனில் கேட்பாங்க இல்லைம்மா டாக்டர் பார்க்கணும் நான் ஒரு லாக் எடுக்க வந்திருக்கேன் வெட்டணும் எதையாவது எதையாக காட்டுங்க வெட்டணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா விட்டுருவாங்களா விட மாட்டாங்கல்ல கத்திரியோட பிடிச்சவங்களை தூக்கி வெளியே போட்டுவாங்கல்ல அப்புறம் எப்படி இவன் உள்ளே போனான் ஐசியூ வரைக்கும் அப்படிங்கும்போது அந்த டாக்டரை தூக்கி உள்ள வச்சிட்டிங்கன்னா எல்லாமே அதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ உங்களுக்கு காய்ச்சல் வருதுன்னா அதுக்கு காரணம் வேறையாக இருக்கும் காலில் இங்கே அடிபட்டுருக்கும் அது இப்போ நீங்கள் வந்து சரியாக கவனிக்காம இருப்பீங்க காய்ச்சல் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த காரணத்தை கண்டறிந்து அகட்டணும் முதல்ல அந்த டாக்டரை பிடிச்சி உள்ளே போட்டிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னி டா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஃபைன் போட்டிங்கனாலே எவனையும் ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளே விட மாட்டேன் ஓகே சரி இதில் இர்ஃபானால் பாதிக்கப்பட்டது இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க இதில் அப்படிங
அன்பை சொல்லும் அழகான நகைகள் இந்த தீபாவளிக்காக மகிழ்ச்சி பெறுங்க